Talær har malet det her fantastiske maleri af Medina, som jeg skal sælge på en velgørenhedsauktion fredag den 23. maj på børsen. Alle pengene går selvfølgelig ubeskåret til organisationen, børn og unge i voldsramte familier. Vurderingen for maleriet er 100.000 kroner, men man skal bestemt ikke gøre sig nogen forhåbninger om at få det til under den pris. Du kan se maleriet hos Brun Rasmussen i Sundkrogsgade 30, hvor det vil være udstillet i perioden 12. til 22. maj. Ønsker du at byde på maleriet over telefon, kontakt dig venligst Camilla fra foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier på følgende telefonnummer. 29 80 55 50 Og nu vil jeg give ordet videre til Tal, som vil sætte ord på de tanker, han gjorde sig, da han malede maleriet af Medina. Sagen var, at jeg tog den her opgave, fordi jeg fik jo en forespørgsel, der gik på, om hvorvidt jeg ville donere et billede. Og så tænkte jeg, nej, jeg vil meget hellere få lov at male Medina, som er en del af organisationen. Jeg mødtes med Medina øh, en mandag aften, og vi var begge to generede. Så vi gik ned på en bar, hvor Medina hun kendte opskriften på nogle drink, der smagte en lille smule af marcipan. Og så drak vi dem, og så gik vi op, og så tog vi, nej, hun tøjet af. Og så tegnede vi nogle timer og sludrede, og, og så gik jeg tilbage til studiet, og så f- forsøgte jeg flere gange at lave et maleri, og det er så det, der er her. Med de tegninger, jeg fik lavet, der, der arbejdede jeg meget med, hvad for en slags positur, jeg ligesom ville bruge. Jeg havde først haft en idé om, at Medina bare skulle sidde som sådan en, som en skolepige, eller egentlig et venteværelse, sidde ligesom på kanten af sengen der. Men øh, så satte hun sig selv naturligt i sådan nogle øh, stillinger, hvor hun lignede sådan en, lignede sådan en lille gazelle eller sådan noget. Så sad hun sådan, øh, på sådan en måde, hvor hun ligesom trak benet op, på sådan en sjov måde, så holdt på sin fod. Og det var aldrig noget, jeg kunne forestille mig, fordi hvordan kan man forestille sig, at nogen sidder på den måde? Så det gjorde hun, og det blev ligesom det, jeg hele tiden arbejdede med. Det er noget at gøre med den kurve, der var i ryggen. Med den måde, man sidder og holder foden, og den måde med hovedet, kurven i ryggen gik en vej, og hovedet ligesom gik den anden vej. Det er sådan set det, som jeg virkelig har gået meget efter. Jeg har egentlig ikke tænkt særlig meget om, om næsen eller øjnene var de rigtige, eller frisyren. Det har mere været noget om karakteren, og ikke kun karakteren i sig selv, også karakteren i et særligt rum. Vi var på et hotelværelse, hvor der var sådan to billeder, som der meget ofte er på hotelværelse. Der er altid to billeder bag ved en seng. Jeg har aldrig forstået, hvorfor det er sådan. Jeg tror, det er noget med, at man har en følelse, når man træner i et hotelværelse, at sengen det er sådan en mund, der kan fortære en. Og de der to billeder over sengen er sådan to øjne, der, der kigger meget stift på, en, på os. Og det har jo været lige så vigtigt faktisk, for det med i billedet, den der følelse af sengen, og billederne i baggrunden af det rum, hun sidder i. Og så den der gazelle. Og så det der sådan skæve hoved. Ikke? Altså maleriet er malet med harlim. Og det er der i sig selv ikke noget odiøst i, det har man gjort. Jeg vil lige ved at sige mange hundrede år. Men det giver en særlig overflade på billedet. Billedet får sådan, sådan lidt velureagtig overflade. Det er måske den mest rene måde, man kan bruge farvepigmenter, fordi man har sådan en fornemmelse af, at alle de der pigmenter ligger i overfladen af læret. Det giver billedet sådan en følelse af, at det både er gennemsigtet, og at farverne ikke ligger som ketchup på et læret, men mere ligger ude i luften. Det gør, det, det gør at farverne ligger mere ude i lyset. 